நினைவோ ஒரு பறவை ரிட்டன் அண்ட் டைரக்டட் பை தியாகராஜன் குமார் ராஜா ஃபார் பிரைம் வீடியோஸ் மாடர்ன் லவ் சென்னை மாடர்ன் லவ் சென்னையில் வந்து இது சிக்ஸ் எபிசோட் ஸோ இந்த எபிசோடை டீ கோட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ மூவி ஃபேன்ஸ் எல்லாம் இந்த எபிசோடை பார்த்து ரொம்ப பேர் வந்து டீ கோட் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் இந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நான் லினியராக இருக்கனால வந்து யாருனால வந்து என்ன இந்த ஸ்டோரி எது ரியாலிட்டி எது ரியாலிட்டி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியல ஸோ இது வந்து ரொம்ப கான்வர்சேஷன் போயிட்டு இருக்கு ஓவர் த இன்டர்நெட் வெதர் திஸ் இஸ் தி ரியல் ஸ்டோரி திஸ் இஸ் நாட் அந்த மாதிரி ரொம்ப போகுது இந்த வீடியோ வந்து நான் எதுக்கு பண்ணுறேன்னா என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து எனக்கு என்ன புரிஞ்சுது நான் எவ்வளோ வரைக்கும் டீ கோட் பண்ண பண்ண முடிஞ்சுதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் இட் மே பி ராங் பட் ஐம் ட்ரை டு கிவ் மை பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஃபிலிம் விச் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரீசெண்டாக வந்து டேக் ஓகேன்னு சொல்லி ஒரு யூடியூப் சேனல் ஃபிலிம் பற்றி மோஸ்ட்டாக எஜுகேட் பண்ணுற ஒரு சேனல் வந்துட்டு ரீசெண்டாக வீடியோ போட்டிருந்தாங்க அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதையும் ப்ளஸ் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த வீடியோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் ஆர் லைக் டீ கோட் பண்ண போறேன் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து வேலிடா இருந்தா நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க உங்களோட ஒபீனியன்ஸ் இல்ல நீங்க வேற ஏதாச்சும் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கூட கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நீங்க ஏற்கனவே மூவியை பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க பார்க்கலன்னா இந்த வீடியோவை பார்க்காதீங்க நீங்க அந்த மூவியை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை பாருங்க இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இந்த மூவியோட ஃபர்ஸ்ட் சீன் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சாம் அண்ட் கே ஆர் ஹேவிங் அ கான்வர்சேஷன் ஆஃப்டர் செக்ஸ் அண்ட் தேர் ஸ்மோக்கிங் அப் சிகரெட் அண்ட் சாம் இஸ் கெட்டிங் ரெடி டு மூவ் அவுட் ஃப்ரம் தி ஹவுஸ் ஸோ இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் நான் மெயினாக ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது அந்த தெரப்பி செஷன் பற்றி தான் தெரப்பி செஷன் வந்து செகண்ட் சீன் த சீன் ஸ்டார்ட்ஸ் சாம் இன் அ தெரப்பி வித் அ தெரப்பிஸ்ட் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேயோட மெமரிஸ்லேருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸாக இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தெரப்பி செஷன் நடந்துட்டு இருக்கு சாமுக்கோ தெரப்பிஸ்ட்டுக்கோ அதில் வந்து நீங்கள் சில டீட்டெயில்ஸ் வந்து நோட் பண்ணும் தெரப்பிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ட்ரா வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து ரெண்டு கேப்சல்ஸ் இருக்கும் கேப்சல்ஸ்னால் டேப்லெட்ஸோட டப்பா இருக்கும் அந்த டப்பா மேலே வந்து ஸ்மித்துன்னு போட்டிருக்கோம் ப்ளூ பில்ஸ் எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி ரெட் பில்ஸ்ன்னு வந்து காமிப்பாங்க இன்னொன்று ஒரு ஷார்ட் செகண்ட் ஷார்ட் வரும் அந்த செகண்ட் ஷார்ட்டில் வந்து ரெட் பில்ஸ் மார்ஃபியஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க திட் ரெப்ரஸன்ஸ் த மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸில் வந்து ப்ளூ பில்ஸ் வந்துட்டு ஸ்மித்து ஸோ வந்து அவங்க ஆர்டினரி லைஃப்பில் வந்து போயிடுவாங்க ஸோ வந்து அந்த பிரம்மன் சொல்லி வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு எல்யூஷனான வேர்ல்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு அந்த ப்ளூ பில்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க மார்ஃபியஸ் இஸ் அ ஒன் மூ ஆஃபர்ஸ் அ ரெட் பில் ஸோ அந்த ரெட் பில் எடுத்தனா இந்த எல்யூஷன்லேருந்து அவங்க ஹீல் ஆகிட்டு தே வில் சி த ரியல் வேர்ல்டு ஸோ அந்த எல்யூஷனான வேர்ல்டில் மேட்ரிக்ஸ் குள்ளே இல்லாமல் ரியல் வேர்ல்டை பார்க்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியது ரெட் பில் ஸோ த சைக்கியாட்டிஸ்ட் ஆர் அந் த தெரப்பிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சாமுக்கு வந்து ரெட் பில் கொடுப்பாங்க ஸோ ரெட் பில் இது டெஃபினட்டாக எடுங்க எடுத்துட்டு கே கூட ஞாபகம் இருக்கிற விஷயத்தை வச்சு தள்ளி இருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த தெரப்பிஸ்ட் வந்துட்டு சாமுக்கு வந்து சொல்கிறாங்க இன்னொன்று ஒரு டீட்டெயில் வந்து நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் வந்து ரெண்டு பெயிண்டிங்கை காமிச்சிருக்கோம் நான் என்ன பண்ணேன்னா வந்து அந்த ரெண்டு பெயிண்டிங் வந்து கொஞ்சம் வியர்ட் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த பெயிண்டிங்கை வந்து கூகுள் லென்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி அது என்ன பெயிண்டிங் சொல்லி சர்ச் பண்ணேன் அது சர்ச் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன தெரிய வந்ததுன்னா இட் பிலாங்ஸ் டு அ அ புக் கால்ட் ஆஸ் த ரெட் புக் இந்த ரெட் புக் பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னா இட் வாஸ் ரிட்டன் பை கால் உங் கால் உங் இட் சிஏஆர்எல் ஜேயுஎன்ஜி ஸோ வந்து ஜே சைலண்ட் போல ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இஸ் அ ஸ்விஸ் சைக்காட்டிஸ்ட் ஸோ அவர் எழுதுனா ஒரு புக்கில் இருக்கிற ஒரு டிராயிங் தான் அது சரி அந்த புக் பற்றி கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் ரிசர்ச் பண்ணேன் ரிசர்ச் பண்ணும் போது வந்து ஒரு வீடியோ கிடச்சிது அந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து நீங்கள் கேளுங்க notebooks that haven't been published yet called the black books and the black books are the documentation of his experiments with his imagination and what he would do is daydream like like a child daydreams
அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பாங்க அபவுட் அ பிளாக் புக் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க பட் அதில் இருக்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது த புக்ஸ் ஆர் தி டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் ஹிஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் ஹிஸ் இமேஜினேஷன் ஸோ வந்து இட்ஸ் அ டாக்குமெண்ட் அபவுட் ஹிம் செல்ஃப் டூயிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் ஹிஸ் இமேஜினேஷன் அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் வந்து டே ட்ரீம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சின்ன பசங்கள்லாம் வந்துட்டு இமேஜினேட் பண்ணிட்டு அவங்களே வந்துட்டு விளாடுவாங்கள ஸோ அந்த மாதிரி இ இமேஜின்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பர்சன் அவங்களோட கான்வர்சேஷன் பேசுகிற மாதிரி ஸோ வந்து அவங்க இமேஜின் பண்ணிவிட்டு அவரே வந்துட்டு டாக்குமெண்ட் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி ஒரு கா ஒரு பர்சனோட கான்வர்சேஷன் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து அவரே இமேஜின் பண்ணி அந்த விஷயத்தெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரெட் புக்கில் ஸோ வந்துட்டு இந்த விஷயம் ரெட் புக் பற்றி நான் உங்களுக்கு எதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா இது வந்து நம்ம மூவியோட வந்து த டிகே வந்து ஒரு சிம்லாரிட்டி இருக்கிறனால அதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ வந்து நீங்கள் அந்த புக் பற்றி வந்து மெயின் டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மூவியோட ஓவர் வியூ வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் வந்து சாம் வந்து சைக்கிள் ஓட்டிட்டு போகிறத பார்க்குறோம் அதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம ஐஸ் வந்து எங்கே நோட்டீஸ் ஃபேட் பண்ணால் சாமோட கழுத்தை நோட்டீஸ் பண்ணோம் அதில் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டேட்டு மாதிரி ரெண்டு பேர்ட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டு வந்துட்டு அவங்க போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த வந்து நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம் அது அது பற்றி வந்து நம்ம அப்புறம் ஃபர்தராக நம்ம பேசலாம் ஸோ இந்த சீனுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் சீன் என்ன வருதுன்னா சாம் வந்துட்டு கே ஒரு நேப் பொறுத்துற மாதிரி என்ன பொருள்லாம் வீட்டில் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து பேக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ வந்து அந்த ரிமெமரிஸ் வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்துட்டு எல்லா பொருளும் எடுத்து சாம் வந்து பேக் உள்ள வச்சுட்டு பேக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பியூட்டிஃபுல்லான இளையராஜா சாங் அது எனக்கு ஃபேவரட் சாங் இந்த மூவியில் அது சொல்லி ஆகணும் ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு ஹீ இயர்ஸ் அ டோர் பெல் ஸோ இந்த நேரத்துலேருந்து நீங்கள் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து தெளிவாக கவனிக்கணும் சாமோட ஒயிட் ஷார்ட் காமிப்பாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் கேக்டஸை நோட் பண்ணுங்க அது வந்து ஒரு பெயிண்டிங் ஆர் லைக் ஒரு டூ டி கைண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்டரில் வந்துட்டு ஒரு கேக்டஸ் இருக்கு ஸோ அந்த டோர்லேருந்து வந்து அந்த பொண்ணு உள்ள வரும்போது அதுக்கப்புறம் திருப்பி அதே ஷார்ட் காமிப்பாங்க அந்த கேக்டஸோட ஷேப்பே மாறி இருக்கும் ஒரு த்ரீ டி டைமென்ஷனில் அந்த கேக்டஸ் வந்து நல்லா க்ரீனாக ஒரு மாதிரி வெல்லிட்டாக இருக்கும் இந்த கேக்டஸை வந்து மூவி ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண பாருங்க பிகாஸ் இட் ஹேஸ் அ ஹிடன் மீனிங் இன் இட் த மீனிங் என்னன்னா வந்து இந்த கேக்டஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டூ டியில் வந்து ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்கும் டூ டியாக இல்லைன்னா அது என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு எனக்கு பார்த்தா கூட எக்ஸாக்டாக தெரியல இந்த எனக்கும் என் தம்பிக்கும் ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்தது அது ஏதோ வந்து வச்ச மாதிரி சொல்கிறான் த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி சொல்கிறான் பட் அது ஒரு டூ டியாக வந்து பிளண்ட்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அன்சேச்சுரேட்டடாக கொஞ்சம் லைட் க்ரீனாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இதெல்லாம் வந்துட்டு ஹேப்பன்ஸ் இன் ரியாலிட்டி அந்த கேக்டஸ் வந்து த்ரீ டியாக வெல் லிட்டாக நல்லா இருக்கும் போது வந்து இட் ஹே இட் இஸ் ஆல் லைக் ஹ இமேஜினேஷன் சாமோட இமேஜினேஷன் தான் ஸோ அப்படி தான் வந்து டிகே வந்து இந்த யூனிவர்ஸை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க ரியாலிட்டியோ எது வந்து ஹெலுசினேஷனோ வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுக்கு வந்து ஒரு மெயின் சோர்ஸ் வந்து கேக்டஸ் ஸோ வந்துட்டு அதை வந்து நல்லா நீங்கள் டீட்டெயில் பண்ணுங்கள் இந்த சோர்ஸ் வந்து எங்கே உங்களுக்கு தெரியும்னா போ போ ஸ்டோரி ஃபர்தராக மூவ் ஆக மூவ் ஆக வந்து சாம் வந்துட்டு கேவோட ஸ்கிரிப்டை வந்து ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது இது வந்து டேக் ஓகேல வந்து நல்லா டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தாங்க அதில் வந்து இந்த கேக்டஸோட ட்ராயிங் வரும் ப்ளஸ் வந்து அதில் வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு கண்டினியூட்டி எரர்ஸ் இருக்கும் அந்த கண்டினியூட்டி எரர்ஸ் வந்துட்டு ஹிடன் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அந்த டீட்டெயிலாக நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அதை எக்ஸ்பிளைன் ஆகும் போது ஸோ வந்து அது வேணும்னு தான் அந்த கண்டினியூட்டி எரர்ஸ் ஏன்னா வந்து அந்த கேக்டஸே சேஞ்ச் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஸோ வந்து அது ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் வந்து கண்டினியூட்டி எரர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு செயின் போட்டால் அதே செயின் தான் போடுவாங்க அடுத்த ஷார்ட்டையும் ஸோ அது மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க அது வேணும்ன்ட்டே இவங்க கண்டினியூட்டி எரர்ஸ் வச்சுருக்காங்க எதுக்குன்னா ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ரியாலிட்டி எது எது வந்து ஹெலுசினேஷன் சொல்லி டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ண தான் ஸோ இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து கே இருக்கிற சீன் எல்லாம் வந்து கே வந்துட்டு எப்போல்லாம் ஹாலில் ஹாலில் வந்து கேக்டஸை க்ராஸ் பண்ணி போகிறானோ அப்போ வந்து அந்த கேக்டஸ் வந்து நல்லா லிட்டாக இருக்கும் ஸோ தேட் மீன்ஸ் தட் இஸ் நாட் ட்ரூ இட்ஸ் ஹ இமேஜினேஷன் ஸோ இந்த கேக்டஸ் வச
ரியலா இருந்தது அது எந்த சீன்னா வந்து அந்த பிரேக் அப் சீன் சாம் வந்துட்டு அழுதுட்டு இருக்கும் போது கே வந்து இனிமே நான் மீட்டே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி வீட்டு விட்டு போகும்போது சாம் வந்துட்டு கே வந்து இறங்கி போயிடுவாரு சாம் வந்து ஏஞ்சிட்டு ஒரு ஒரு ரூமா கிராஸ் பண்ணிட்டு போற சீன் வரும் அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டோரை வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது நீங்க நோட் பண்ணி இருப்பீங்க அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு அதே டூ டில அன்சாச்சுரேட்டட் கேரக்டர்ஸா இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த சீன் மட்டும் வந்து ரியாலிட்டியில இருக்கு ஸோ வந்து ஐ திங்க் தட் கே எக்ஸிஸ்ட் பட் ஹி மைட் பி டைட் இன் த ஆக்சிடென்ட் கேவோட சிஸ்டர் வந்துட்டு சாம் கிட்ட வந்து மீட் பண்ற ஒரு சீன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா அப்பவே வந்து கே வந்து அந்த ஆக்சிடென்ட்ல வந்து இறந்திருக்கும் இருந்தெல்லாம் வந்து கோமால சம்திங் ஆயிருக்கும் செத்து போறது தான் வந்து அது ரைட் ரீசன் ஐ திங்க் ஸோ ஸோ அது அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணாம வந்து சாம் வந்து கிரியேட் பண்ண இந்த வேர்ல்டு தான் வந்து எலிசினேஷன் நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸு கூட வந்து மோஸ்டா வந்து கேவோட ஸ்கிரிப்ட்ஸா இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டை படிச்சு ஸோ இவனும் கேவோ இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி ஸோ இமேஜின் பண்ண வேர்ல்டு தான் வந்து நம்ம வந்து பண்ண <laughs> பண்ற விஷயம் தான் அது இன்னொன்னு ஒரு சீன்ல வந்து கே வந்து ஒரு ஷர்ட் போட்டிருப்பாங்க பிளாக் ஷர்ட் வித் கோட்ஸ் இன் இட் ஸோ அதே ஷர்ட் வந்து இன்னொன்னு ஒரு சீன்ல வந்துட்டு சாம் போட்டிருப்பாங்க அதுல வந்து பெட்ஷீட்குள்ள வந்துட்டு கே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஐ டோன்ட் திங்க் தட் கே இஸ் இன்சைட் த பெட்ஷீட் தூங்குற மாதிரி குரட்ட விடுற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வரும் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அங்க கே இல்லை பட் இட்ஸ் ஆல் இன் ஹர் இமேஜினேஷன் அண்ட் இன் ஹர் மைண்ட் சாம் வந்து ஸ்டார்டிங்ல ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லாஸ்ட்ல வந்து ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து இட் கைண்ட் ஆஃப் சிம்பிளைஸ் த மேட்ரிக்ஸ் திங் விச் ஐ செட் ஸோ வந்துட்டு சாம் வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து ரெட்டு கொஞ்சம் தெளிவா அந்த வேர்ல்டு வந்து பிரம்மன் சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு சாம் வந்துட்டு அந்த ப்ளூ வேர்ல்டுக்குள்ள வந்து மேட்ரிக்ஸ்குள்ள ஃபுல்லா வந்துட்டு ஹெலிசினேட் பண்ணிட்டு அந்த வேர்ல்டுக்குள்ள வந்து ஃபுல்லா போனதை வந்து அந்த ட்ரெஸ் மூலியமா காமிச்சாங்க கூட தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஹாப்பி மெமரிஸ் எடுத்துட்டு வருவாங்கல்ல ஷி கீப்ஸ் ஆல் தி ஹாப்பி மெமரிஸ் இந்த ஒரு பாட் மாதிரி வச்சுட்டு அதுல இருந்து அதை எடுத்துட்டு வர சீன் இருக்கும்ல அந்த காரிடார்ல அது வரும்போது கூட அந்த ட்ரெஸ் சாய்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா வந்து அந்த டார்க்னஸ் வச்சுக்கோ இப்போ ஒரு கேயை பார்க்க போகிறா ஸோ வந்து அந்த டார்க்னஸ் இருக்கிற மாதிரி அது மேலே ஒரு ஒயிட் டோப் வித் ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ இட்ஸ் லைக் கவரிங் அப் ஆல் த சேட்னஸ் அண்ட் ஒரு ஹாப்பி மெமரிஸ் மட்டும் போட்டு ஒரு ஃபேக்கான ஒரு கோர்ட்டை போட்டுட்டு உள்ளே போய் கேயை மீட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது கேயோ சாமோ வந்துட்டு ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் மீட் ஒரு ஸ்டோரியில் வரும்ல இந்த மாதிரி அவங்க மீட் பண்ணிட்டோடனே அது யார் கம்மிங் டு அ காஃபி ஷாப் சின் வித் அஸ் சொல்லிட்டு இருக்கும்ல அந்த காஃபி ஷாப்பில் வராங்க அங்கே வந்து அவனோட ஸ்கிரிப்டை வந்து கே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது ஹி டாக்ஸ் அபவுட் த தெரப்பிஸ்ட் ஸோ அந்த தெரப்பிஸ்ட் கூட வந்து இமேஜினேஷனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி வருது ஸோ இட் ஆல் கம்ஸ் டு தட் ரெட் புக் விச் ஐ மென்ஷன் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இஃப் வாட் இஃப் ஆல் த கேரக்டர்ஸ் இந்த படத்தில் பார்க்குற கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஆர் கிரியேட்டட் பை Sam for a conversation that she needs to have with the other characters mari so the sam da vanda the characters create panni she is having a conversation with it and uh, kind of documenting uh, herself and her thoughts mari irukalam so last scene ninga pathinga and the movie la vanda ma k vandittu adhe coffee shop la vandu k o sam vandu pesra mari kaampanga sam vandittu and the book eduthu thirupi return kudupa கேக்கு கொடுக்கும் போது திருப்பி கொடுக்குற அந்த ஷார்ட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்ல இருந்து வந்து கே சாமோட கழுத்துல வந்து அந்த டேட்டூஸ் தெரியும் ஸோ வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லா கேவோட ஞாபகார்த்தமா இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதுவும் பக்கத்துல இல்லைன்னா அந்த டேட்டோ அப்பியர் ஆகுதா ஏன்னா அது கொடுத்துட்டு போறாங்கல்ல போறா இல்ல அவங்க ஸோ அதனால அப்பியர் ஆகுதா அந்த டேட்டோ எதை வந்து ரிசம்பிளன்ஸ் பண்ணுது என்னன்னு வந்து எனக்கு ஐடியா இல்லை உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஐடியா இல்லை தேரிஸ் ஏதாச்சும் இருந்தால் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்க ஸோ தெரியல பட் அந்த விஷயம் அந்த இடத்துல நோட் பண்ண அந்த புக் எடுத்து வெளில வச்சுட்டோடனே தான் டேட்டோ அப்பியர் ஆகும் அவங்க காலத்தில் ரிட்டன் வர ரிட்டன் வரும்போது வந்து ஒரு ஒயிட் ஷார்ட்ஸ் ஒரு டூ டூ ஷார்ட்ஸ் வரும் நினைங்க டூ ஆர் த்ரீ ஷார்ட்ஸ் வரும் ஒயிட் ஷார்ட்ல அதுல வந்து செகண்ட் ஷார்ட் ஆஃப் சம்திங் ஏதோ பார்த்தா ஒரு வால் அக்ராஸ் பண்ணும்போது அந்த மேஜிக் ஈவெண்ட் இருக்கும் வித் சிம்பிளைஸ் தி சூப்பர் டீலக்ஸ்ல க
between those two uh, and the mari or universe avu create paniranga adukku appo adhe and the scene ku appuram vandu you know shot la vandute and the psychiatrist or therapist vandu call pannuvanga call panna k oda irukya mala peida and the marala konja questions varum adhu vandu shocked a irukra mari and the psychiatrist kaampanga kaamichittu and the phone enak theriyum nu solli ivu cut pannirra cut pannidone mala peidu ஸோ வந்து அந்த மழையை பெய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு சைக்காட்டி சொல்கிறேன் அங்கே இங்கே மழை பெய்யுது மாதிரி வந்து காமிப்பாங்க ஸோ மழை பெஞ்சு ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் வராங்க ரெண்டு பேரும் கூட பேசுகிறாங்க திருப்பி வந்துட்டு அவங்க ஒன்றா சேரலான்னு சொல்லி சாம் ரிஷன் எடுக்கிறா ரிஷன் எடுத்துகிட்டு தேர் லைக் ஹகிங் இச் அதர் அண்ட் மூவிங் டு தி ரைட் ஆஃப் தியர் ஹவுஸ் ஸோ வந்து ஃப்ரேம் ஓட்டு வெளில போகிறாங்க ஸோ வந்து ஃப்ரேம் ஓட்டு வெளில போகிற முன்னாடி வந்து மழையில் நடைஞ்சி ஃபுல்லாக வெட்டாக இருந்த கோல்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் உள்ள போயிட்டு திருப்பி சாம் வந்து டோர் க்ளோஸ் பண்ணும்போது அந்த க்ளோட் வந்து வெட்டாக இருக்காது ஸோ அதிலே அந்த ஸோ அந்த சீன்லேயே வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் இருக்கும் கேக்டர்ஸு சாம் வந்து டோர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுற முன்னாடி வந்துட்டு அந்த கேக்டர்ஸை காமிப்பாங்க அந்த கேக்டர்ஸ் வந்துட்டு வெல் கலர்டாக வந்து லிட்டாக த்ரீ டி அதான் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து பாட்டில் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இட் ரிப்ரசன்ட் தட் கே ஓட சேர்ந்தது வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஹெலுசினேஷன் மாதிரி முடித்த மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் வந்துட்டு அந்த ப்ளூ ட்ரெஸ் வந்து டாப் வந்து அவள் போட்டிருப்பா ஸோ வந்து ஐ திங்க் தட் இட் சிம்பிளைஸ் தட் ஷீ இஸ் ஃபுல்லி இன் டு த மேட்ரிக்ஸ் தட் ஷீ கான்ட் கம் அவுட் ஆஃப் இட் மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ அந்த மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே ஃபுல்லாக போன மாதிரி சரி அவுட் ஆஃப் ஆல் திஸ் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன தோணுச்சுன்னா வாட் இஃப் த வேர்ல்ட் த தியாகராஜா குமார் ராஜா கிரியேட்ஸ் லைக் டிகே கிரியேட்ஸ் திஸ் கவர்ன்டு பை ஏலியன்ஸ் இதில் சில விஷயம் வரும் ட்யூஸ்டேக்கு முன்னாடி இருக்கிற விஷயம்லாம் இம்ப்ளான் பண்ண மாதிரின்னு வருவாங்க ஸோ வந்து இதெல்லாம் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் தட் ஏலியன்ஸ் ஆர் டூயிங் இட் மாதிரி கூட நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து சில இன்னொன்று ஒரு என் ஃப்ரெண்டு கூட சொன்னால் அந்த சீன்லாம் நான் சரியாக என்னால் பார்க்க முடியல இந்த கடலை வந்து டீ குடிச்சிட்டு தம் அடிச்சுட்டு இருக்கும் போது வந்துட்டு பின்னாடி கேட்ஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸிங்னு சம் டீட்டெயிலிங் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஏலியன்ஸாக கூட கூட இருக்கலாம் பட் தெரியல இட்ஸ் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் தேரி பட் இதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயம் வந்து என்னால் டீகோட் பண்ண முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் எக்ஸாக்ட் டீகோடான் தெரியல பட் தேர் இஸ் சம் மீனிங் அரவுண்ட் இட் அண்ட் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் டீகே பிகாஸ் வந்து இது ஒரு ஒரு வாட்டி பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு விஷயம் அன்கவர் பண்ணுறது நல்லா இருக்கு புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறது சிலதெல்லாம் ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸ்டர் எக்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறனால ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு நல்லா ப்ளஸ் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரு இந்த ஐடியாஸு இவ்வளோ டீட்டெயிலிங்லாம் நம்ம ஊரில் நம்ம டேரக்டர்ஸ் வந்தால் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மாதிரி பேஷனேட்டாக வந்து எடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவர் எப்படி எடுக்கிறாருன்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியல ரொம்ப டீட்டெயிலிங் இருக்கு ஸோ வந்து நீங்கள் பாருங்கள் உங்களால் என்னென்ன விஷயம்லாம் கவர் பண்ண முடியுதோ அன்கவர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி டீட்டெயில்ஸ் விச் ஐ கேவ் யூ அண்ட் இதை வச்சு நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள் பட் ட்ரை டு லேர்ன் மோர் அபவுட் த ரெட் புக் என்னால் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ரிசர்ச் பண்ண முடியல அந்த புக் பற்றி நான் ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோ பார்த்து அந்த புக்கோட சமரியை பார்த்து தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸோ த புக்கோட கைண்ட் ஆஃப் சினாப்சஸ் ஆர் லைக் என்ன சொல்கிறது ஒரு டூ ஆர் த்ரீ லைன் எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் வந்து இந்த மூவியோட ஒரு பேக் போனாக இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு அ பர்சன் ஹூஸ் கிரியேட்டிங் இமேஜினரி கேரக்டர்ஸ் டு டாக் வித் ஹிம்செல்ஃப் அதுதான் அந்த புக்கோட கோர் ஆக்சுவலி ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து இது க்ரியேட் பண்ண மாதிரி அந்த பெயிண்டிங் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் காமிச்சது அந்த புக்கில் இருக்க பெயிண்டிங் ரெஃபரன்ஸ் அங்கங்கே இருக்கும் அந்த ஹால்வேல கூட இருக்கும் அந்த ஹால்வேவோட கலர்ஸ் கூட வந்துட்டு ரொம்ப விஷயம் கலர்ஸ் வச்சுட்டு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலிங்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்களால் ஏதாச்சும் இன்னும் கவர் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா டூ லெட் மீ நோ அண்ட் லெட்ஸ் சேட் இன் த த்ரெட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஸோ பேஷன்ட்லி அண்ட் ஹோப் யூ லைக் இட்